কিভাবে একটা সাইট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসিও করতে হয় অফ পেজ এবং অন পেজ দুইটাই আমরা এসিও দেখব এটা আমাদের পরিপূর্ণ এসিও টুইটেরিয়াল বা কোর্স এখান থেকে যে কেউ চাইলে নিজের জন্য অথবা ক্লায়েন্টদের জন্য এসিওর কাজ করতে পারবে ইজিভাবে আমাদের কিছু এসিওর বিষয়ে জানা দরকার যেগুলো না জানলে আসলে আমাদের এসিও ক্লাস করে কোনো লাভ নাই এগুলো খুবই জানা দরকার এইগুলো ভাইয়ার মাঝে মাঝে আসা জিজ্ঞাসা করতে পারে যেমন এসিও এসিও কি ঠিক আছে এসিওর পূর্ণরূপ হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সহজ কথায় আমরা যখন গুগল কিংবা অন্য যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু লেখে সার্চ দিই এবার এখানে আমরা শুধু একটা সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে সবাই জানি সেটা হচ্ছে গুগল যেমন গুগল একটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন বিং আমি একটু দেখাই বিং ব্রিং 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 ওকে ব্রিং সার্চ এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন গুগলের মতোই যেমন ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন আছে ইয়াহু ইয়াহু সার্চ এখানেও এটাও একটা সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু ব্রিং আরও অনেক ধরনের সার্চ ইঞ্জিন আছে যেখানে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সার্চ করে নেয় আমরা সাধারণত বাঙালি থাকি বা ইউনাইটেড স্টেটের লোকেরা থাকি তারা কি করি আমরা সবসময় সবাই যেহেতু মূলত গুগল টাকাকে চিনে তাহলে সবাই কোথায় সার্চ করবে গুগলে সার্চ করবে আমরা সবাই জানি গুগল হচ্ছে খুবই জনপ্রিয় একটা সার্চ ইঞ্জিন যার মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজনীয় যত কিছু প্রয়োজন সেটা আমরা ওই গুগলের মাধ্যমে বের করতে পারি ধরো এগুলো সার্চ ইঞ্জিনে আমরা কখনো এসে সার্চ করছি কি না আমার জানা নাই এখানে কি কোনো সময় সার্চ করছো কোনো দিন আইসা বিং ইয়াহু মাইক্রোসফট আছে আরও এরকম অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে যেখানে আমরা ইউজ করি না এই সার্চ ইঞ্জিনগুলো আমরা ইউজ করি না কিন্তু এই সার্চ ইঞ্জিনের উপরেও অনেক ক্লায়েন্ট আসে যারা এখানে কাজ দেয় বা বলে যে আমার বিংয়ে বা আমার ইয়াহুতে আমাকে কি করতে হবে র্যাঙ্ক করে দিতে হবে র্যাঙ্ক করে দিলে তাদের ওয়েবসাইটটা যদি প্রথম পেজে থাকে ধরো আমি একটা কিওয়ার্ড লেখে সার্চ করি গুগলের ভিতরে যে সার্চ করি এখানে লিখতে পারি বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ অথবা ওয়ার্ল্ড এই যে এটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড এবার যে সার্চ করলাম আমার দরকার কি বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশের ভিতরে ভালো কার কোথায় পাওয়া যাব ঠিক আছে বা কোন জায়গায় পাবো আমরা যদি আমার যদি গাড়ি কেনার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করবো তাই না যারা গাড়ি কেনার দরকার পড়বে না তারপরে লিখতে পারি বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ বেস্ট বাই কার বাই বাই কার ইন বাংলাদেশ ওকে এটা লিখে যদি আমি সার্চ করি ওকে বেস্ট বাই কার ইন বাংলাদেশ ওকে বেস্ট কার লেখে এটাও একটা ভালো কিওয়ার্ড ধরো এটা লেখে আমি সার্চ করলাম এবার দেখে বাংলাদেশের ভিতরে অনেকগুলো কার বিক্রি করে এরকম সাইট পাবে না যে যেমন বিডি স্টল দেখি এই যে একটা বাংলাদেশের বিডি স্টল মেবি তো এই একজন ওয়েবসাইট আছে যারা এই কারগুলো বিক্রি করতেছে আমরা কিন্তু এই কারগুলো দেখে দেখে আন্দাজ করতে পারবো যে এই গাড়ির দাম কত এই গাড়ির দাম কত ঠিক আছে এই গাড়ির দাম কত এবার আমার যদি বাজেটের মধ্যে এই ধরনের গাড়ি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই গাড়িগুলো কিনব তাই না যখন কোনো সাধারণ মানুষ কিন্তু আইসা এইগুলো লেখে সার্চ করবে না একশো জনের ভিতরে হয়তো পাঁচ ছয় জনে এইগুলো লেখে সার্চ করতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু যারা অন্য রাষ্ট্রের মানুষগুলো থাকে যাদের গাড়ি কেনার দরকার পড়ে বা বেস্ট মোবাইল ফোন দুই হাজার বাইশ এগুলো যদি কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে তার মানে মানে হচ্ছে তিনি হয়তো ফোন কেনার জন্য আগ্রহী অথবা তিনি ফোনগুলো সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে পরবর্তীতে ফোনগুলো কিনবে 
এবার এর ভিতরে যদি আমার ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় ধরেন এটা পাইলাম আমরা প্রথমে এই গাড়িটা এই যে একটা আছে গাড়িবাজার ডট কম ধরেন এটা হচ্ছে গাড়িবাজার গাড়িবাজার ডট কমে যদি আমরা এখানে ক্লিক করি ধরেন এটা আমার একটা সাইট এটা আমার একটা ওয়েবসাইট আমার যদি আমার কোনো ওয়েবসাইট গুগলের প্রথম পাস মানে পৃষ্ঠাতে নিয়ে আসি তাহলে যখন মানুষ প্রথমটা দেখে মনে হইল যে গাড়িগুলো ভালো না ঠিক আছে এটা হলো বিক্রয় ডট কমেরই একটা শাখা তো আমার দেখে মনে হচ্ছে যে এটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে না ওই ওয়েবসাইটের গাড়িগুলো আমার কাছে কি ভালো লাগতেছে না আপনার সাধারণতভাবে আমরা যখন কাপড়ের দোকানে যাই তখন কি একটা দোকানের কাপড় যখন আমাদের পছন্দ হয় না তখন কিন্তু আমরা আরেকটা দোকানে ট্রাই করি যে এই দোকানে হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত কি কাপড়গুলো পাবো বা আমাদের সেবাগুলো পাইতে পারি বা সার্ভিসগুলো পাইতে পারি সেম এখানে প্রথমটা দেখবে বায়ার দেখার পরে যদি মনে হয় না এখানে আমার কাঙ্ক্ষিত গাড়ি আমার যেটা প্রয়োজন আমি যে ধরনের গাড়ি খুঁজতেছি সে ধরনের গাড়ি আমি এখানে পাচ্ছি না তো তখন আপনি কি করবেন সেকেন্ডটাতে ক্লিক করবেন মাস বি সেকেন্ডটাতে ক্লিক করবেন হ্যালো হ্যাঁ ঋত্বিক আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে ওকে এবার সাধারণত মানুষ কিন্তু এরকমই প্রথম দোকানে যদি কাপড় চুপড় পছন্দ না হয় সেকেন্ড দোকানে যায় যখন আমার বিক্রয় ডট কমের বিক্রয় ডট কম এখানে যখন আমার গাড়িগুলো পছন্দ হচ্ছে না তখন কিন্তু আমি সাধারণত গাড়িবাজার ডট কমেই যাব এটাই স্বাভাবিক প্রথম পৃষ্ঠায় এভাবে যদি আপনি কখনো যদি আপনার ওয়েবসাইট যদি গুগলের ফার্স্ট পৃষ্ঠায় নিয়ে আসতে পারেন একটা আমাদের এখানে যদি টিকে থাকতে হয় এখানে কিন্তু অ্যাড চালায় যেমন সার্চ অ্যাড আমরা গুগলের ভিতরে সার্চ অ্যাড ক্যাম্পেন শিখব তখন আমরা চাইলে কি একটা ওয়েবসাইট এখানে আমরা ফার্স্ট পজিশনে যে কোনো কিওয়ার্ড দেয় এনে দিতে পারব দিলে কি হবে গুগলকে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দিতে হবে আর এখানে অ্যাড চালানো খুবই ব্যয়বহুল কারণ পার ক্লিকের জন্য আমাদের যেহেতু ইউএসের ক্লায়েন্ট আসবে পার মানে কিওয়ার্ডের উপর বেস করে সিপিসি মানে প্রতিটা কিওয়ার্ডের কতটুক সিপিসি হয় সেটার উপর ভিত্তি করে আপনার কাছ থেকে গুগল টাকা কেটে নেবে সেম ফেসবুক অ্যাড আর গুগল অ্যাডের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই ক্লিক পার কস্ট মানে প্রতিটা ক্লিকের জন্য ফেসবুক বা ইউটিউব কেটে নেবে টাকা তো গুগল সার্চ ইঞ্জিনে সেম কথা যদি আপনার কোনো অ্যাড যদি এখানে প্রথমে দেখাতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে গুগলকে পে করতে হবে যদি একশো ডলার দেন আপনি সর্বোচ্চ হয়তো ভালো বাজেট থাকলে দুই তিন দিন অ্যাড চালাইতে পারবেন তারপরে কিন্তু একশো ডলার শেষ কিন্তু এখানে যদি আপনি ওয়েবসাইট ম্যানুয়ালিভাবে র্যাঙ্ক করাতে পারেন ছয় মাস এক বছর কষ্ট করে তাহলে আপনি কিন্তু হিউজ বিক্রি করতে পারবেন গাড়ি যেখানে একটা ওয়েবসাইট যদি আপনি গুগলের একটা কিওয়ার্ড দিয়ে র্যাঙ্ক করে দিতে পারেন মোটামুটি যদি ফার্স্ট পজিশনে বা সেকেন্ড পজিশনে থাকে তার তাহলে তার মিনিমাম মাসে ভালো যদি প্রোডাক্ট থাকে তাহলে ওইখান থেকে কয়েক লাখ টাকা ইনকাম করবে পার মান্থ কয়েক লাখ টাকা ঠিক আছে আমার একটা ক্লায়েন্ট ছিল জার্মানির ক্লায়েন্ট তিনি আমাকে প্রতি মাসে স্যালারি দিত হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা এটা আমাকে প্রথম মাসে বলছিল আমাকে একটা কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করাতে দিতে হবে যেমন এখানে দেখেন লেখা আছে বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ ঠিক আছে এটাই ধরেন এই যে সার্চ করছি সার্চ করে আমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য আমি সার্চ করছি এই ধরনের অনেক ধরনের কিওয়ার্ড থাকে বায়ার আপনাকে বলবে যে রিসার্চ করতে অথবা বায়ার আপনাকে রিসার্চ করে দিবে যে এই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমি কি আমার ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক করাতে চাই গুগলের প্রথম পাতায় হতে পারে এটা বিংয়ে বিং ধরেন এই বিং বিংয়ের ভিতরে ফার্স্ট পজিশনে আনতে অথবা ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিনের ফার্স্ট পজিশনে ওই কিওয়ার্ড দিয়ে মানে এনে দিতে বলতে পারে তো আপনাকে যেহেতু গুগলের কথা বলবে তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি বাজেট কত বলবেন অবশ্যই এসির কাজ হচ্ছে লং টাইম কখনোই আমরা কি আয়না দিতে পারবো কিন্তু সেটা শর্ট টাইমে না শর্ট টাইমে না এসির কাজগুলো হয় হচ্ছে লং টাইম লং টাইম আমার একটা কিওয়ার্ডের জন্য বত্রিশ হাজার টাকা পার মান্থ স্যালারি দিছে কাজ করার জন্য আমি তার সাথে ছয় মাসের উপরে কাজ করছিলাম তাকে মোটামুটি আমি তার সমস্ত ওয়েবসাইটটাই অ্যানকম নাম ছিল আমার এখন কিওয়ার্ডটা মনে আছে অ্যানকম বন সিসকো এটা হচ্ছে সিসকো কোম্পানি 
তাদের ছিল হচ্ছে পুরাতন জিনিসগুলো তারা ই করত আবার পুনরায় কাস্টমাইজেশন করে বেচার জন্য উপযুক্তি করত সিসকো কোম্পানি এরকম প্রাইভেট ছিল তারা যেটা করছে আমাকে এভাবে হায়ার করছিল একটা কিওয়ার্ড জন্য আমি তার একটা কিওয়ার্ড দিয়ে ছয় মাস কাজ করে ফার্স্ট পজিশন এনে দিছিলাম তো তার সাথে আমার তারপরে আর কথা হয় নাই বা কাজও হয় নাই তারপরে আমি আর জানি না তিনি মনে হয় বিজনেস করছে কিনা আরও তার অনেকগুলো সাইট আছে কিন্তু আমি তাকে হেল্প করছিলাম তো এখানে যদি একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসে স্যালারি দেয় তারপরেও তাদের লস নাই কারণ যদি এটা একটা ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করতে গেলে আপনাকে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন কাজ করতে হবে এটা ধরে রাখতে গেলে কারণ আপনার প্রতিযোগীরা প্রতিদিন কাজ করবে ঠিক আছে একটু যদি আপনাদেরকে আমি একটা এক্সট্রিকশন দেখাই যেমন এখানে আমি একটু চলে যাব মজোতে আপনাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য শুধু আমার এসিওটা বোঝানোর জন্য যে এসিও কিভাবে কাজ করে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে মজো এটা হচ্ছে এসিওর একটা টুলস ওকে এবার আমি এখানে আসা আমি দেখব আমাদের প্রতিযোগী প্রতিযোগীরা কিভাবে কাজ করছে যার কারণে ফার্স্ট পজিশনে আসে আমি সেকেন্ড পজিশনে আসি গাড়ি বাজার মনে করেন আমার একটা ওয়েবসাইট তো এবার আমি একটু ইয়া করে দিই এটা কাজে লাগিয়ে দেই একটু আবার রিপ্লেস করি কারণ আমার মজুতা হয়তো এখানে কাজ শুরু করে নাই ওকে এত সময় লাগার তো কথা না ওকে এখানে কাজ শুরু করছে মেবি ওকে এখানে আসছে না আমাকে ইনস্টল করাই আছে ঠিক আছে ওকে আমি একটা জিনিস দেখাই আমি ম্যানুয়ালি এখানে আসি ম্যানুয়ালি আসে আমি তাহলে একটা কাজ করি ম্যানুয়ালি এসে আমি ওয়েবসাইটে ঢুকলাম মানে ভিতরে ঢুকি আর কি ঢুকে এবার আমি দেখতে পারবো কারণ হয়তো ফ্রি তো আমি অনেক দিন যাবো তো এটা পেটটা এখন ইনস্টল করি নাই ধরেন আমি এখানে এটা অন করি তাহলে হয়তো কাজ করবে মেবি সাইটটার স্পিড খুবই কম ওকে এখানে দেখেন ডি আছে এগারো এটা হচ্ছে ডোমেন অথরিটি আর পি এ হচ্ছে পেজ অথরিটি তেইশ এবং স্পাম স্কোর আছে সিক্স পার্সেন্ট ওকে এবার আমাদের সেকেন্ড প্রতিযোগী মানে এটা হচ্ছে গাড়ি বাজার না এটা হচ্ছে আমাদেরটা আর এটাতে ওকে বিক্রয় ডট কম মেবি উপরে ছিল এখানে দেখা যাচ্ছে সবগুলো বিক্রয় ডট কম কিছুক্ষণ আগে উপরে ছিল না এখন আবার নিচে এ বললো গাবলা আছে ওকে যাই হোক এবার দেখেন এটাতে বিক্রয় ডট কম কিন্তু উপরে ঠিক আছে এটা হয়তো ভুলভাল দেখাইতেছে এখন মাঝে মাঝে এই উল্টাপাল্টা হতে পারে আমি দেখলাম বিক্রয় ডট কম ফার্স্ট পজিশনে ছিল এখন আবার সেকেন্ড সেকেন্ড নাম্বারে আসলো কেমনে ওকে আপ ডাউন করতে পারে এখানে আমাদেরটায় আছে ডি এ আছে তেজ ওকে ওকে দেখেন এটা মেবি অ্যাডস ঠিক আছে ও সরি এটা হচ্ছে অ্যাডস চলতেছে বিক্রয় ডট কমের এগুলো অ্যাড চলতেছে এই যে এ অল অ্যাডস ঠিক আছে অ্যাড চলতেছে আমাদের প্রথমে আছে কি গাড়ি বাজার ডট কম এখানে দেখেন আমাদের ডি আছে তেইশ পি আছে তেইশ এবং ডি আছে এগারো এবার পরেরগুলো যদি দেখি এই একটা আছে দেখেন এখানে ডি পি আছে তেত্রিশ ডি আছে ষোলো তারপরেও কিন্তু এটার সাথে আসতে পারে নাই দেখেন এটার সাথে আসতে পারে নাই এত ভালো কিন্তু তার পজিশন তারপরেও ওইটার সামনে যায় টিকতে পারে নাই হয়তো তার ব্যাকলিং বেশি অথবা তার ভিজিটর বেশি অথবা হতে পারে তার স্পাম স্কোর কম ওর স্পার মানে স্পাম স্কোর বেশি হতে পারে তার রাইটিং মানে ডেসক্রিপশন রাইটিং বা তার ওয়েবসাইটের এসিওটা অপটিমাইজেশনটা ভালো সেই জন্য কিন্তু তিনি ফার্স্ট পজিশন আছে এখানে অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স বা অনেকগুলো আপনার এসিওর কাজ করে অনেকভাবে এসিও কাজ করে গুগল অনেকভাবে তাদেরকে দেখে যে কারগুলো কোন দিকে ভালো সেই জন্য র্যাঙ্ক করে দেয় 
ঠিক আছে এখানে বলা যাবে না এসিও অনেক বিশাল একটা বড় একটা জায়গা আর কি বা পার্ট এখানে বলা যাবে না কাকে কখন কোথায় তুলে দেবে কিন্তু সব কিছু ডিপেন্ড করবে যদি আপনার সব কিছু ঠিকঠাক আছে যদি ভিতরে সব কিছু ঠিকঠাক নাই আবার আপনি কি অফ পেজটা ভালোভাবে করছেন তাহলে কি হবে আপনাকে কিন্তু আর দেবে না সব কিছু ঠিকঠাক পরে আর্টিকেলটা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আপনার এই কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি কিন্তু হয়ে যাবে দেখেন এবার আমি লিখছি কি বেস্ট বাই কার ইন বাংলাদেশ ওকে আমার এই বাইটা আমি কেটে দিই বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ ওকে এখানে অন্য গুলো আসতেছে ওকে কন্ট্রোল জেট বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ দুই হাজার বাইশ আমি আমার এটা মজুটা অফ করে দিই আপাতত বিডি স্টল বাংলাদেশ বাংলা বাইসাইকেল বাইকেল ওকে যাই হোক এত কিছু দেখার দরকার নাই এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড এভাবে আমাদেরকে অনেকগুলো সিস্টেমে কাজ করতে হবে আর কি তো এবার যদি আমি এখানে আমাকে মাসে ভালো অ্যামাউন্টে টাকা দিয়েও আমাকে রাখে তারপরে তার লস নাই কারণ তিনি যদি এক মাস তার ওয়েবসাইট গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় রাখতে চায় তাহলে তার খরচ হবে মিনিমাম এক থেকে দুই হাজার ডলার মিনিমাম খরচ হবে ঠিক আছে আর কিন্তু আমাদের কিন্তু তিনি স্যালারি দিতে হচ্ছে কত তিনশো তিনশো থেকে দুশো ডলার যদি দেয় তারপরে কিন্তু আমরা প্রতিদিন তার জন্য কাজ করব সেখান থেকে আমরা যে ব্যাকলিংগুলো করব প্রমোশনগুলো করব তার বিনিময়ে কিন্তু তিনি বিক্রি পাবে আবার তার সাইটটা প্রথম পৃষ্ঠা র্যাঙ্ক করতে সাহায্য করবে বা স্থায়ীভাবে ওইখানে থাকবে আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন তো এবার দেখেন এখানে সেম এটাই বলা হয়েছে এসিওর পুনর হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সহজ কথায় আমরা গুগল কিংবা অন্য যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু লেখে সার্চ দেই তখন গুগল কিংবা ওই সার্চ ইঞ্জিন কতগুলো রেজাল্ট দেখায় সেখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো লিঙ্কে ক্লিক করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আমাদের দরকারি তথ্য খুঁজে পাই সেটা হতে পারে আপনার প্রোডাক্ট হতে পারে অথবা আপনার যে কোনো সার্ভিস আপনি যদি পান সেটাই এই এসিওর মাধ্যমে কিন্তু সম্ভব তো এবার আসি এসিও ট্রাইপ ট্রাইপ ঠিক আছে এসিও ওকে এসিও ট্রাইপ এসিও সাধারণত দুই দুই প্রকার বা দুই দুই ধরনের ঠিক আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অন পেস এসিও আর একটা হচ্ছে অফ পেস এসিও এটা যদি আমি আবার নিচের দিকে আর একটু স্কল করে দেখাই সেকেন্ড টেম্পলেট অন পেস বলতে আমরা কি বুঝি অন পেস অন পেস এসিও বলতে আমরা কি বুঝি আমি উদাহরণস্বরূপ একটা একটা রুম রাখছি ধরেন একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে আপনার একটা রুম ওয়েবসাইটের আমরা এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারতেছি এগুলো আমি কেটে দিই দেখেন আমরা শুধু সামনের টুকু দেখতে পাচ্ছি আর ভিতরে কিন্তু অনেক কিছু আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি না আর ভিতরে অনেক কিছু আছে যারা এগুলো প্রতিটা প্রোডাক্ট অপটিমাইজেশন করছে তার ট্যাগুলো এখানে বসাইছে প্রতিটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে অপটিমাইজেশন আছে সেটা ওয়াইস টেসিও প্লাগ ইন হতে পারে অথবা এসিওর অনেক ধরনের প্লাগ ইন হতে পারে ওইগুলো দেওয়া কিন্তু তিনি অনেক ধরনের মানে ওয়েবসাইটের ভিতরে যে কাজগুলো আছে তিনি কিন্তু ওইগুলো করছে ঠিক আছে ওগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি না আমরা দেখতে পারতেছি প মানে সামনাসামনি যেগুলো আছে এগুলো প্রোডাক্ট মোডাক্ট আছে এইগুলোই দেখতেছি ভিতরে অনেক কিছু আছে তো এবার দেখেন অফ পেসের অন পেস এসিওর ভিতরে বলতে আমরা বুঝি ধরেন একটা ঘরের ভিতরে হতে পারে অনেক কিছু থাকে ঠিক আছে সাজানো ঘরের ভিতরে অনেক কিছু থাকে যেটা আমরা ফাঁকের থেকে মানে দূর থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পারি না ভিতরে যে অনেক কিছু আছে সেটাই হচ্ছে মনে করেন ওয়ান পেস এসিও যেমন একটা ঘরের ভিতরে আমাদের অনেক ধরনের কাজ থাকতে পারে অনেক ধরনের সেট প্রয়োজন হবে সেই সেট আপগুলো করলেই আমাদের ওয়েবসাইটটা কি পরিপূর্ণতা পাবে তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় আসার একটা সম্ভাবনা থাকবে কিন্তু ওয়ান পেজ করলে আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলে ফার্স্ট পজিশনে চলে আসবে এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা তো ওয়ান পেজ বলতে আপনাকে সমস্ত ঘরের ভিতরে সমস্ত আসবাবপত্র আগে সম্পূর্ণ সাজায় নিতে হবে তারপরে আপনি অফ পেজ এসিও করতে হবে এবার আসি আমরা কোন এসিওটা শিখব অফ পেজ এসিও বলতে দেখেন আমরা শুধু ঘরটাই দেখব ঘর থেকে আমরা বাইরে কি করতে পারি যত কাজ করব আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকবো না আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকবো না আমরা শুধু বাইরে থেকেই আমাদের হয়তো দরের কাজগুলো আছে হয়তো আমাদের দরেন এখানে একটা উদাহরণ দরেন একটা দেওয়াল আমরা ইয়ে করে দিছি 
বানাই দিছি ঠিক আছে আশেপাশে আরও অনেক ঘরবাড়ি আছে তো আমরা এই যে দেওয়াল বানাই দিতেছি গাছ লাগাইতেছি এইগুলো হচ্ছে ধরেন অফিস এসিয়ের ভিতরে পরে ওয়েবসাইটের ভিতরে হচ্ছে অনফেস আর ওয়েবসাইটের বাইরে যত কাজগুলো হতে পারে যেমন ব্যাকলিং আর্টিকেল রাইটিং ব্লগ পোস্টিং কমেন্টিং তারপর ফর্ম পোস্টিং তারপরে হতে পারে অ্যান্সার কোয়েশ্চেন সাবমিশন ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো তারপরে আপনার হোয়াইট হ্যাট এসিও আরও অনেক কিছু আছে ঠিক আছে আপনারা সব কিছুই দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে অফ পেস এসিও অফ পেস এসিও অন পেস এসিও একবার করতে হয় একবার বলতে একটা সাইটে একবারই করে মানুষ যদি আবার নতুন নতুন প্রোডাক্ট আপলোড করে সেই ক্ষেত্রে আবার অন পেস করে নিতে হয় প্রতিটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু অফ পেস আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে অফ পেস ছাড়া কখনোই আপনার গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় আসবে না গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় আসবে না আমরা মূলত অফ পেস অ্যান্ড অন পেস দুইটাই শিখব ঠিক আছে দুইটাই শিখব তো হ্যাঁ ঋত্বিক আসো কিছু বোঝা গেছে অফ পেস আর অন পেসের মেদে আরো কেউ আসো মনির ভাই আছেন পরে ক্লাসে জয়েন হয়েছে সালমাপু বলেন হ্যাঁ আপনি তো লাস্টে জয়েন করছেন কিছু বুঝতে পারছেন অফ পেস আর অন পেসের মেদে ওকে ঠিক আছে একটু পরে আপনাদেরকে মোটিভেশন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবো দাঁড়ান একটু অপেক্ষা করেন আর ডিফারেন্ট অব এসিও ওকে এসির ভিতরে আবার মোটামুটি সিস্টেম আছে যেমন আমরা ইউটিউবের কাজ শিখছিলাম ইউটিউবের কাজ বা সোশ্যাল মিডিয়ার কাজ শিখছিলাম সেটা হচ্ছে একটা শিখছিলাম কি অর্গ্যানিকভাবে আর একটা শিখছিলাম হচ্ছে হ্যাকিংভাবে বা সরি এখানে ইউটিউবের ভিতরে বলা যাবে না এগুলো তো যেহেতু ভিডিওটা পাবলিশ হবে তো একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট শিখছিলাম আর একটা শিখছিলাম হচ্ছে হোয়াইট হ্যাট তো এবার আসি আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আসবে যারা বলবে যে আমাকে কি করে দিতে হবে হোয়াইট হ্যাট এসে করে দিতে হবে হোয়াইট হ্যাট জিনিসটা কি ধরো আমরা অর্গ্যানিক কাজগুলো করব সহজ কথা আমি এক্সাম্পল অর্গ্যানিক কাজ হোয়াইট হ্যাট আসতে হচ্ছে অর্গ্যানিক কাজ যেখানে তোমার গুগল তোমাকে গুগল পান্ডা পিঙ্গুইং তোমাকে সাপোর্ট করবে বা গুগলের যে ইয়া আছে রুলস আছে রেগুলেশন আছে সেগুলো মেনে তুমি কাজগুলো করবা সেটার বলা হয় হোয়াইট হ্যাট এসিও এবার লাস্টে এটা বোঝাই ব্ল্যাক হ্যাট এসিও ব্ল্যাক হ্যাট এসিও বলতে এটা হতে পারে তুমি যে কোনো মাধ্যমে যেমন আমরা অনেক আগে করতাম কি কিছু কিছু বাইর আসতো আইসা বলতো আমার এক মাসের ভিতরে মানে কোনো কাজকর্ম নাই জাস্ট এক মাসের ভিতরে আয়া বলতো যে আমার এক মাসের ভিতরে আমার ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় নিয়ে দিতে হবে তখন আমরা বলতাম আমাদের গুগল টপ র্যাঙ্কিংয়ের প্রাইস এরকম অনেক সার্ভিস আছে যারা গুগল টপ র্যাঙ্কিং এক মাসে করে দেয় এক মাসে করে দেয় তখন আমরা ফার্স্ট টাইম এসিও শিখি আর কি আর দুই দিকে তো এসিওর কাজটা আমরা বলি যে হ্যাঁ পারবো আমরা কিন্তু তখন এতটাও জানি না যে এখানে অনেকগুলো সিস্টেম থাকে তো আমরা জাস্ট ব্ল্যাক হ্যাট মনে করেন শুরু করে দিছি কাজ খালে আমরা অ্যানকোটেক্স লাগাইছি আর মনে করেন অ্যানকোটেক্স এখন আপনারা বুঝবেন না একটা এসিওর ক্লাসের ভিতরে দেখলে বুঝতে পারবেন ওইটা করছি আর মনে করেন ফেক ভিজিটর ঢুকাইছি মানে ফেকভাবে মানুষ ঢুকছে ধরেন আপনার অনেক ফেসবুকের অনেকগুলো পোস্ট দেখবেন আপনারা ফেসবুকে গেলে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট থাকে আমি যদি এক্সাম্পল দেই ধরেন হিরো আলম মারা গেছে ঠিক আছে হিরো আলম মরে গেছে মরে গেছে তো এখানে আমি বললাম যে হিরো আলম মরে গেছে সম্পূর্ণ নিউজ দেখুন নিচে ক্লিক করুন এই যে নিচে ক্লিক করলো একটা লিঙ্কের ভিতরে তো একটা ওয়েবসাইটে কিন্তু তাকে ট্রান্সফার করে দিল আমি আমার ওয়েবসাইটে ঢুকলাম ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে ঢুকার পরে কি হইল হিরো আলম তো মানে হিরো আলমরে হাড়ি কেন্দ্রে খুঁজলেও আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু পাবে না সম্পূর্ণই ফেক একটা পোস্ট শুধু আমরা কি এখান থেকে ভিজিটর আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে মানে ট্রান্সফার করলাম এখান থেকে আমাদের লাভ হয়েছে কিন্তু ভিজিটরের কোনো লাভ হয় না ভিজিটর মনে মনে গালি দিবে ঠিক আছে যে হিরো আলম দেখতে পেলাম হিরো আলমের কোনো খোঁজখবর নেই এখানে আসলে এটা হচ্ছে ফেকভাবে পোস্ট করে আপনাকে জাস্ট মানুষকে ই করতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকাইয়া 
র্যাঙ্ক করাতে হবে ধরেন একটা কিওয়ার্ড এটা ধরেন বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমি অ্যানকার টেক্স করব অ্যানকার টেক্স করে আমি যখন আমার ওই কিওয়ার্ডের উপর লিঙ্ক সেট আপ করে দিব লিঙ্ক কিভাবে করে ধরেন একটা জায়গায় আমি অ্যানকার টেক্স করব আমি জলে দিলাম ব্লগিং এটা একটু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই ব্লগার ওকে ব্লগার লিখলে হবে ওকে সমস্যা নাই ব্লগার এটা খুবই সেন্সিটিভ কারণ হচ্ছে আপনি যদি এই এইভাবে কাজগুলো করেন তাহলে হানড্রেড পারসেন্ট আপনার ওয়েবসাইটটা এক মাসের ভিতরেই ফার্স্ট পজিশনে আসবে তারপরে যে তারপরে যে ঝামেলাটা হবে সেই ঝামেলাটা হচ্ছে গুগল আপনাকে এমন প্লানটি মারবে যে আপনাকে গোলের বাইরে মানে গোলবারের বাইরে যা পড়বেন আপনার আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো দিন আর ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় আসবে না মানে টোটালি হচ্ছে স্পাম স্পামিং হইল এটা ধরে ফেলে গুগল হানড্রেড পারসেন্ট ধরে ফেলবে স্পামিং যদি করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় আসবে না আসলে খুবই আপনাকে কাট মানে কাট খর পুরাইতে হবো আর কি ব্লগার তো আমি দেখাই এটা কিভাবে করে এরকম বায়ের পাবেন যারা বলবে যে এক মাসের ভিতরে আমার ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথম পৃষ্ঠা এনে দিতে হবে তো আপনারা বলবেন যে আমি এক মাসের ভিতরে আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি না কিন্তু আমি আপনি যদি কাজ করান তাহলে আমি আপনাকে এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি আপনি ছয় মাসের ভিতরে মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন যদি আপনি রাজি থাকেন তাহলে আমি কাজটা করব কারণ ওদেরকে বুঝাইয়া বলতে হবে যে গুগল টপ র্যাঙ্কিং এটা সাধারণ কাজ না এটা হচ্ছে লং টাইম কাজ আর এটা এক দিন বা দুই দিনে কখনোই ফার্স্ট পজিশনে আসে না যারা বলবে তারা হানড্রেড পারসেন্ট ফেক তো ধরেন আমি এই আমার এই কিওয়ার্ডটা আমি কপি করে ফেলি বেস্ট কার এটা হচ্ছে আমার একটা কিওয়ার্ড ধরেন বায়ার আমাকে এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে আমাকে গুগলের প্রথম পৃষ্ঠায় আনতে বলছে তো এখানে আনার নিয়মটা একটু দেখাই হেডলাইন হেডলাইন ওকে এটা একটু এদিকে করে দেয় ওকে এখন দেখা যাচ্ছে ফুলভাবে হ্যালো ওকে ধরেন এটা হচ্ছে আমার কি এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট তো আমি ব্লগারে আইসা যেটা করব এখান থেকে আমি এই লিঙ্কটা এই যেখানে দেখেন ইনসার্ট বা অ্যানকর এরকম থাকে ঠিক আছে এই লিঙ্কটা আমি এখান থেকে অ্যানকর করে দিলাম অ্যাপ্লাই নতুন উইন্ডোতে চলে যাবে ওকে রিয়েল নো ফলো এটা হবে দুইটাই দিয়ে দিলাম এবার আসি এবার এটা আমি এটা আনলিমিটেড করব কনফার্ম এটা পোস্ট করে দিই এখানে টাইটেল মোটেল আমি কিছু দিলাম না যাতে আপনাদের দেখানোর জন্য এসি এম এসে কিছু করা হইল না জাস্ট আমি এন কোডটা দেখাচ্ছি কিন্তু এসিওর মার্কেটটা বলার বাইরে আপনি যদি কাজটা করতে পারেন তাহলে আপনার কাজের অভাব পড়বে না ঠিক আছে ধরেন এখানে আমি ক্লিক করছি এখানে কিন্তু আমার একটা লিঙ্ক আছে যেটা দেখা যাচ্ছে না আমার এখানে একটা রেডিমেড ট্যাম্পলেট আছে ঠিক আছে এখানে ব্লগারের জন্য একটা রেডিমেড ট্যাম্পলেট আছে কিন্তু আমি যখন বেস্ট কার ইন বাংলাদেশ দুই হাজার বাইশ এটা লেখলা লেখার পরে আমি কিন্তু এখানে এনকোর করে দিছি এই ট্যাগটা এখানে যদি আমি ক্লিক করি আমি কিন্তু এখানে চলে আসতেছি আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসতেছি ঠিক আছে এই যে এনকোরটা করলাম এখন যদি কোনো মানুষ আমি যদি ধরেন পাঁচশো থেকে এক হাজার মানুষকে যদি আমি এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে সেমভাবে এনকোর টেক্সের মাধ্যমে যদি আমার ওয়েবসাইটে ঢুকাইতে পারি তাহলে গুগল গুগল কি বুঝবে গুগল তো আসলে একটা রবট ওটা তার মানুষ না ম্যানুয়ালে এসে চেক করবে না চেক করবে তখন যখন দেখবে যে লাস্টের দিকে দরা খাবেন এক সময় দরা খাবেনি ঠিক আছে তো এই যে আমি যে এভাবে আমি তার আরে বাপরে তো এখানে এই যে আমি যে এইভাবে মানুষজনকে পাঁচশো এক হাজার মানুষকে ক্লিক করে আনলাম গুগল কি বুঝতে পারবে প্রথম অবস্থায় গুগল বুঝবে কী রেবে এই এই কিওয়ার্ড দেয় এই ওয়েবসাইটটা সবাই সার্চ করতেছে এখানে যতগুলো ভিজিটর আছে তাদের থেকে ভিজিটর আমি কি আমার এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসছি তার মানে গুগল বুঝতে পারবে এই কিওয়ার্ডটা নিশ্চিত ভালো এই এই সাইটটা এই কিওয়ার্ডটা মানুষ ঢুকতেছে তার মানে কি আমাকে এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে এই ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করাতে হবে 
তাহলে কি মানুষ আরও ভিজিটর ওইখানে ডুববে আর গুগলেরও লাভ হবে ঠিক আছে তো এই চিন্তা করে গুগল কিন্তু তার ওয়েবসাইটে ভিজিটরগুলো দিবে বা তার ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্ক করাবে যখন পনেরো দিন এক মাসের পরে লাস্ট একটা যে গুগল পান্ডা পিঙ্গ এসে যখন ম্যানুয়ালি এসে চেক করবে মানে ওই সফটওয়্যারে যখন ম্যানুয়ালি চেক করবে তখন খাবেন দৌড়া তখন আপনাকে একটা প্লান্টি মেরে দিবে আপনি মনে করেন মার্কেট প্লেস থেকে উদাহ আপনার ওয়েবসাইটটা কোনো পেজেই থাকবে না হারি কিন্তু খুঁজলেও পাবেন না তো এইভাবে মূলত ব্ল্যাক হ্যাড মার্কেটিংগুলো করা হয় কই জানো তো এবার দেখেন এর দুইটার মাঝামাঝি যেটা ঠিক আছে মানে আদা হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাড আর আদা হচ্ছে অর্গানিক এই দুইটার মাঝে মাঝে হইতেছে এটা হচ্ছে গ্রে হ্যাড এসিও তো আশা করি এসিওর মোটামুটি সমস্ত কিছু বুঝে ফেলছেন যে এসিও কি এসিও কিভাবে কাজ করে সেগুলো আমি এই ক্লাসের ভিতরে বুঝে নিলাম আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে এটা দেখব তার আগে আমরা একটা কাজ করি যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের এসিও মার্কেট প্লেসটা দেখি আমি ফাইবারে চলে যাই যেহেতু আমরা এটা নিয়ে কাজ করব কেউ যদি চায় আর এসিওর জন্য মার্কেট প্লেস আলাদাই মার্কেট প্লেস আছে ফাইবারে প্রচুর কাজ আছে যারা বাংলাদেশে আপনি খুব কম পাবেন যারা এসিও নিয়ে কাজ করতেছে খুবই কম পাবেন আর এইগুলো কাজ সবাই আর এখানে ইয়া করে না আর কি আমি একটু ফাইবারে চলে যাই আপনি অফ পেস অ্যান্ড অন পেস দুইটাতে আপনি প্রচুর কাজ পাবেন যদি আপনি এখানে শুধু লেখেন যে ডু ফলো ব্যাকলিং শুধু আপনি এসিওর একটা ছোট্ট একটা পার্ট ডু ফলো ডু ফলো ডু ফলো ব্যাকলিং ওকে ব্যাকলিংস দেখেন সার্ভিস নাই ঠিক আছে সবগুলো বেশিরভাগ মানুষই এখানে নাইনটি নাইনটি পারসেন্ট মানুষ হচ্ছে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান ঠিক আছে এক পারসেন্ট পাবেন মেবি এক পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট মানুষ পাইতে পারেন যারা এই বাংলাদেশি এবার দেখেন তারা কি পরিমাণ অর্ডার পায় এসিওর এগুলো দেখলে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে দেখেন একশো সাতটা বর্তমানে অর্ডার চলতেছে আর তার বেসিক প্যাকেজ শুরু হয়েছে পঁচানব্বই ডলার করে যদি একশো আমি যদি ক্যালকুলেটর করি তাহলে দেখা যাবে তার আনুমানিক দশ লাখ টাকার কাজ বর্তমানে রানিং আছে তো শুধু একটা না এসিও থেকে যদি কেউ চায় যে আমি এসিও থেকে ভালো একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে আমি এখানে কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করব লাইফ টাইম কেরিয়ার তাহলে করা সম্ভব এসিওর কাজগুলো খুবই কাজ পাওয়া যায় আর এই কাজটা একটু প্যারার কাজ কিন্তু আপনি যদি মনে করেন প্যারাটা যদি মাইনে নিতে পারেন তাহলে এখান থেকে ভালোভাবে কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন দেখেন তিনি ইউনাইটেড কিংডম তিনি আসছে দুই হাজার বারোতে নভেম্বরের তার মানে তার কেরিয়ার এখানে ধরতে গেলে দশ বছর প্লাস দশ বছরের কেরিয়ারে কিন্তু এখন এই জায়গায় চলে আসছে টোটাল কাজ করছে এখানে দেখেন কত শুধু রিভিউ পাইছে আমরা জানি যে একশোটা বাইরের ভিতরে সর্বোচ্চ রিভিউ দিলে পঞ্চাশটা রিভিউ পাইতে পারেন পঞ্চাশ থেকে ষাটটা তো ম্যাক্সিমাম বাইরগুলোই দেন আর দেখেন আমরা দেখলাম কি একটা প্রোফাইলে একশো সাতটা কাজ চলতেছে লালটাতে এবার আসি সবুজটাতে কয়টা চলে সবুজ না এখানে দেখেন উনচল্লিশটা অর্ডার চলতেছে একশো নব্বই ডলার করে তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি মোটামুটি পাঁচ সাত লাখ চলতেছে আর কি আশা করা যায় তাহলে আর এখানে দেখেন আরও গিক আছে এটা হচ্ছে হাই কোয়ালিটির আর ডিএ এত প্লাস ব্যাকলিং করবে মানে যে ডোমেন অথরিটি সাইটগুলো আছে সেখানে ফিফটি প্লাস ডোমিনেটি সাইটগুলোতে ব্যাকলিং করবে এখানে ম্যানুয়ালি হোয়াইট হ্যাড ব্যাকলিং করবে আর এখানে এসিও রিপোর্টস ওকে মান্থলি এসিও সার্ভিস এখানে দেখেন মাতলি যদি তিনি একটা এসিও সার্ভিস দেয় তিনি পাঁচশো পঁচানব্বই ডলার করে নিচ্ছে মাতলি এসিও সার্ভিস এখানে দেখি কয়টা অর্ডার চলতেছে এখানে চারটা চলতেছে তার এই অ্যাকাউন্টের ভিতরে মোটামুটি তিনি আশা করি তিনি বিশ থেকে ৩০ লাখ টাকার কাজ বর্তমানে রানিং আছে তিনি কিন্তু একদিনে এই জায়গায় আসে নাই তিনি একদিনে এই জায়গায় আসে নাই তার দশ বছরের পরিশ্রম এই জায়গায় নিয়ে আসছে তাকে ঠিক আছে এখন কিন্তু তিনি এক ক্লাস চাইলেও এই কাজগুলো মেনটেন করতে পারবে না তার কি লাগবে একটা টিম লাগবে সেম যদি আপনি এসিওর কাজ পারেন বা কাজ করতে পারেন তাহলে আপনি আপনার আপনি কাজ পাবেন এখানে এসিওতে সাকসেস হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু আপনি যদি কম টাকায় প্রথম অবস্থায় সার্ভিস দেন দেখেন একটু প্রথম দিকে আপনারা দেখেন এখানে দেখেন পঁচানব্বই তিরিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ চারশো পঁচানব্বই পাঁচ ডলার এই একজন আছে পাঁচ ডলার এটা মেবি 
কোন ডলার দেখে নেয় আগে পাঁচ ডলারে কি করবে তিনি তিন হাজার প্লাস ব্যাকলিং দিবে এটাকে আপনার সম্ভব কত ব্যাকলিং ও সত্তরটা সত্তরটা ব্যাকলিং দিবে এটা এক ঘন্টা দুই ঘন্টার কাজ আর কি সত্তরটা ব্যাকলিংয়ের আপনার পাঁচ ডলার এই সরি তিনশোটা ব্যাকলিং এটা নিশ্চিত আমি আমি গ্যারান্টি দিতে পারি তিনি একশো পার্সেন্ট তিনি ফেকভাবে ব্যাকলিংগুলো করবে একানব্বইটা সার্ভিস আসে শুধু অনলাইনে এখানে দেখেন তারাও কিন্তু হিউজ কাজ করতেছে দেখেন তারাও কিন্তু হিউজ কাজ করতেছে দেখেন এই এই সেলেটারে যদি দেখি দেখি কত সালে আসছে আর কি এগুলো আমি কেটে দিলাম এগুলো দেখলে মাথা ঘুরবে ঠিক আছে বেশি টাকার টাকা ওকে যাই হোক বর্তমানে উনিশের দিকে আছে চারশো প্লাস কাজ করে ফেলছে লেভেল টু সেলার ঠিক আছে তো আমরা জানি একটা প্রোফাইলই যথেষ্ট না ফাইবারে তো এবার দেখেন এই একটা সার্ভিস চলে গেল আমাদের আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছে তো এবার একটা দেখালাম এবার আসি ম্যানুয়ালি ব্যাকলিং একটাই বারে বারে অনেকগুলো একই সার্ভিস ভালো বারে ঘুরে ঘুরে কিওয়ার্ডগুলো অ্যাড করে তো এখানে দেখেন সার্ভিস আছে মাত্র তিন হাজার তে মানে তিনশো ছিয়ানব্বইটা তো এবার আমি যদি অনলাইন দেখি সর্বোচ্চ তিনশো ওকে তিনশো ছত্রিশটা দেখেন প্রতিটা সার্ভিস এবার গেল কি এসিও অফ প্রোফাইল ব্যাকলিং হাই ডু ফলো ব্যাকলিং গেলো ম্যানুয়ালি ব্যাকলিং গেলো কন্ট্যাক্টেস ব্যাকলিং দেখি তো এখানে দেখেন দুই হাজার সার্ভিস এটাও দেখেন টপ রিলেটেড সেলার আছে এখানে কাজগুলো করতেছে আরও আছে অফ পেস এসিও আছে ওয়ান পেস এসিও আছে আপনি যেমন আর্টিকেল রাইটিং আছে ব্লগ পোস্টিং আছে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো আছে আপনি প্রতিটা ক্যাটাগরি নিয়ে আপনি যদি চান যে শুধু আমি এসিও না সার্ভিস দিব সমস্যা নাই দিতে পারবেন হোয়াইট হ্যাট এসিও আছে যে হ্যাঁ এবার আমি দেখি হোয়াইট হ্যাট এসিও হোয়াইট হ্যাট হোয়াইট হ্যাট এসিও ওকে সরি হোয়াইট হ্যাট এসিও ওকে দেখেন হোয়াইট হ্যাট এসিওর ভিতরে সার্ভিস আছে বাইশ হাজার ব্যাপার না এক হাজার প্রতিযোগী হতে পারে দুই হাজার প্রতিযোগী ওকে ব্যাপার না এগুলো ঠিক আছে আপনাকে কাজগুলো শিখতে হবে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি গিক সাব সাবমিশন করতে পারেন পাঁচ সাতটা গিক এটার উপর করা যায় নো প্রবলেম করে আপনি চাইলে যে কোনো একটা গিক র্যাঙ্ক করাইতে পারেন সমস্যা কি একটা গিক র্যাঙ্ক করলে আপনার কফল পুরা হয়ে যাবে যদি আপনি ঋতিকের মতো হন তাহলে তো কথাই না বায়ার থাকবে এক জায়গায় আপনারা থাকবেন আরেক জায়গায় ঠিক আছে আমার এক স্বাস্থ্য ভাই আছে আমি ফ্রিলান্সিং শিখাই শুনে যে অনেক টাকা ইনকাম করে তাহলে কি করতে হবে তারও অ্যাডমিশন নেওয়া দরকার তো অ্যাড অ্যাড হইল অ্যাড হওয়ার পরে ও মানে বিসানের পাশেই হচ্ছে ওর ইয়া আপনার কম্পিউটার সেট আপ ল্যাপটপের সেট আপ করে রাখছে ও মোবাইল টিপটা সে বায়ার তিন চার ঘন্টাকে মেসেজ করছে জানেই না এরকম অনেক মানে টোটাল প্রায় বিশ পঁচিশটা বায়ার এরকম হয়েছে যে একটা বায়েরও আটকেতে পারে না ও মনে করেন জাস্ট টাইমে থাকে না বায়ের আসে ও থাকে না বায়েরা যদি এখন এস এম এস করে ও দুই দিন পরে রিপ্লাই দেয় ঠিক আছে এরকম করা যাবে না ফার্স্ট টাইমে সবাইকে অবশ্যই কি করতে হবে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে বাইরে কোর্স করতে হবে নিয়মিত বাইরে কোর্স করলে মাস বি আপনার গিক র্যাঙ্ক করবে যদি আপনি নিয়মিত বাইরে কোর্স করেন মাস বি আপনার গিক র্যাঙ্ক করবে ফার্স্ট পেজে থাকবেই ঠিক আছে ফার্স্ট পজিশনে থাকলে কিন্তু আপনার আপনি যে ছয় মাস একটা না কাজ করবেন মানে আপনি সময় পাবেন না কাজ দিয়ে মানে এই কাজ করে আপনি সময় পাবেন না এত কাজ পরে কিন্তু আপনাকে প্রথম অবস্থায় পরিশ্রম করতে হবে আর আমাদের সকল সার্ভে এখানে আমাদের এক লাখ কেন যদি দশ লাখও প্রতিযোগী থাকে আমরা মনে করি না কারণ আমরা মার্কেট প্লেসের অভিজ্ঞতা আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট আসে আমাদের তো সমস্যা নাই আপনাদের মার্কেট প্লেস নিয়ে কোনো সমস্যাই নাই যেখানে আমি আসি সমস্যা নাই তো তাহলে আপনাদের শুধু কাজটা শিখতে হবে ভালোভাবে আর ভালোভাবে পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম করলে আপনি এখন আমার খালাতো ভাই সরকারি চাকরি তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন এই কাজে নামছে ঠিক আছে এই মাসে হয়তো কাজ ছেড়ে দিবে তো চিন্তা করেন এখান থেকে যদি ভালো টাকা না আর্ন করা পসিবল হয় একজন সরকারি চাকরি কিন্তু কেউ ছাড়ে না ঠিক আছে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যেমন আমাকে যদি এখন কেউ বলে চাকরি নিতে আমি তো কখনোই রাজি হব না ঠিক আছে কারণ কি কারণ একটা সরকারি জীবিতে সর্বোচ্চ ইনকাম করে কত ধরেন যদি আপনি এখন ভালো একটা স্কেলে যেতে পারেন তাহলে হয় ভালো বেতন পাবেন কিন্তু যদি সতেরোর পরে স্কিল থাকে তাহলে তো খোঁজ খবর থাকবেন আপনার দশ বারো হাজার পনেরো হাজার ষোলো হাজার ধরলাম বিশ হাজার টাকায় স্যালারি পাইলেন এখন বিশ হাজার টাকা স্যালারিতে চলা খুবই কষ্ট খুবই কষ্ট বর্তমান বাজারে ঠিক আছে 
আর মার্শাল্লাহ এখন যা আর্ন হয় মোটামুটি দুই তিন চার চাকরিজীবী পকটে রাখা যাবে সমস্যা নাই তো এখন একটা পজিশনে আসি আবার সামনে আমাদের পজিশন কি আরও ভালো ইনশাল্লাহ কারণ হচ্ছে আমাদের স্কিল কন্টিনিউ ডেভেলপমেন্ট করতেছি আমরা ডেভেলপ হচ্ছে যেমন আগে আমরা শিখছিলাম কি শুধু ডিজিটাল মার্কেটিং এখন মোটামুটি ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তারপরে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সামনে আবার চিন্তা ভাবনা আছে গ্রাফ মানে গেম ডেভেলপমেন্ট শিপ কারণ একটা অ্যাপ পাবলিশ হইলে মোটামুটি কয়েক মিলিয়ন ডলার ইনকাম করা যাবে যদি আপনি ভালোভাবে একটা অ্যাপ বানাইতে পারেন মানে যদি মার্কেট প্লেসে বা প্লে স্টোরে আপলোড করতে পারেন কয়েক মিলিয়ন একটা সেলারি আমি দেখছিলাম আমাদের গ্রামের তিনি মাত্র মানে গুগল প্লে স্টোরে আপলোড করে নাই গেমটা মানে সরি অ্যাপটা শুধু ইয়েতে আপলোড করছিল আপনার একটা অ্যাপসের সাইজ আছে তিন তিরিশ হাজার মেবি আমি যতদূর জানি তিরিশ হাজার তার অ্যাক্টিভ ইউজার ছিল মানে যারা প্রতিনিয়ত তার মানে অ্যাপটা ইউজ করতো তিরিশ হাজার মানুষ আরও হয়তো বেশি ডাউনলোডার ছিল তিনি প্রায় পার মান তিন কে ডলারের মতো ইনকাম করত পার মান ঠিক আছে এখানে আপনাকে প্রথম অবস্থায় যাই করেন না কেন ডিজিটাল মার্কেটিং এসিও আস্তে আস্তে প্রথমে আপনাকে শর্ট কোর্সগুলো যেগুলো সহজ কোর্স এগুলো করে ইনকামের পর্যায়ে চলে যাওয়ার পর আপনাকে শিফট হতে হবে আরও ভালো স্কিলের দিকে ভালো স্কিল কি গ্রাফিক ডিজাইনার গ্রাফিক ডিজাইন এখন ভালো স্কিল না আমি মনে করি অনেকজনে আছে গ্রাফিক ডিজাইনার খুবই হয়তো আমাকে কমেন্টে বাজে কমেন্ট করতে পারে কারণ আসলে মার্কেট প্লেসে যদি গ্রাফিক ডিজাইনে দেখেন একটা লঘু ডিজাইন যদি আমি দেখি দেখি কত দেখেন প্রতিযোগী লঘু ডিজাইন মার্কেট প্লেসে আমি মনে করি না এগুলোতে এখন ভ্যালু পাওয়া যাবে দেখেন লঘু ডিজাইনের প্রতিযোগী আছে দুই লাখ পঁচিশ হাজার এখানে আপনি কখনোই টিকতে পারবেন না যদি নিউ সেলার হন এখানে টিকতে পারবে যারা যারা মার্কেট প্লেসের পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে ফুল তারা জানে মার্কেটের টিপস অ্যান্ড টিপস তাহলে তারা এখানে টিকতে পারবে কিন্তু আপনারা সাধারণত যারা লঘু ডিজাইন বা গ্রাফিক ডিজাইনের কাজগুলো করতে আসবেন তখন এখানে টিকতে পারবেন না ঠিক আছে তো এটা না আপনাকে তখন কি করতে হবে শিফট করতে হবে নয় ইউটিউবার হতে হবে নয় অ্যাপ ডেভেলপার হতে হবে নয় গেম ডেভেলপার হতে হবে তাহলে কি আপনি কোডিং চালে বাতের অভাব পড়বে না আপনাকে প্রথম অবস্থায় ছোটো ছোটো কাজগুলো শিখে তারপর স্কিল উপরের দিকে তুলতে হবে ঠিক আছে আর এখানে যদি আপনি মনে করেন না ডিজিটাল মার্কেটিং করে আমরা শুধু মার্কেট প্লেস ছাড়াও লোকাল মার্কেটে একটা এজেন্সি খুলেও ইনকাম করবো তাও হিউজ টাকা ইনকাম করা যাবে আমাদের একটা এজেন্সি আছে প্রজেক্টসি ভার্চুয়াল এজেন্সি আমরা মোটামুটি আপনার ইয়েতে টরেন্টোতে আর একটা আমরা শিফট নিয়েছিলাম মোটামুটি ভালো টাকার অর্ডার নিয়েছিলাম বাইরে থেকে ঠিক আছে ওখানে স্ক্রিনশটও আছে তো এরকম কাজ করা যাবে আপনাকে প্রথম অবস্থায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন আর এসিও থেকে ভালো কিছু করা সম্ভব পসিবল এসিওর জন্য আলাদা মার্কেট প্লেসও আছে আপনি ফাইবারে যথেষ্ট মনে করলে হবে না ফাইবারও ভালো পজিশনে আছে তারপরে দেখেন এসিওর জন্য এসিও দেখি মার্কেট প্লেস ওকে ফাইবার মার্কেট প্লেস লেখে ওগুলো চলে আসে ফাইবার মার্কেট প্লেস স্কলার এসি স্কলার মেবি দেখেন এগুলো হচ্ছে মার্কেট প্লেস আপর কাছে প্রথমে ফ্রি পিপল পাওয়ার ফ্রিলান্সার সফিফাই এগুলো বিভিন্ন জায়গায় অ্যাড হয়ে গেছে আর কি ইউডোমি এখানে গুরু আছে ক্লিক ব্যাঙ্ক আছে এগুলো খুবই জনপ্রিয় ওকে এগুলো নাই এসি স্কলার এসিও স্কলার মেবি সিউ স্কলার না স্কলার যাই হোক মেবি আমি দেখছিলাম আমি ও মার্কেট প্লেসে কাজ করি না সিও স্কলার এসিও মার্কেট প্লেস এসিও মার্কেট প্লেস সো আমি কাজ করি না কিন্তু মার্কেট প্লেস সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে এখানেও ভালো কাজ পাওয়া যায় এসিও শুধু এই মার্কেট প্লেসটাই শুধু আপনার ইয়া করে এসিওর সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকে অন্য কোনো সার্ভিস খুবই কম আছে কিন্তু এসিওর জন্য এটা খুবই জনপ্রিয় 
इखाने वो फाइवर एम तो ही भालो ऑर्डर पड़े गी बनानो जाए ओके जाए वो जो तो हम लोग पहले मौसते ये गुलाते कास कर बनाए इखाने वो कास करते बारे नापोर के कास करते बारे फ्रीलांसरे कास करते बारे इन तो हम लोग ये गुलाते कास कर बना आगे हम लोग पहले में फाइवर है भालो भाभे कास करो तार पोरे हम लोग फाइवर है जोखन हमारे � तो खुन देखा जाए जे तारे एक मास शिकिन्तु कास शेष होए ना तार पोती नहीं हो तो कास गुलो करते ही होंगे पहले मैं आपने के कास दौड़ते हुए पहले मैं बोलूँ जब तुम्हारे समस्त सोशल मीडिया प्राय एक शुरू पूरे तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट गुलो कर बिन जब मैं खाना जुदी लेकिन सोशल मीडिया से � बोलो जब तुम्हारे अनेक सोशल मीडिया से समस्त सोशल मीडिया रैकाउंट लग बे रैकाउंट गुला करो तार पोरे तुम यहाँ शो मार्केटप्लेस का नामो या मॉन मैप तो ये रिकॉर्ड आसे तार पोरे ओके तो हमी सोशल मीडिया देखें देखें निकन अनेक सोशल मीडिया से एक शेक्टा सोशल मीडिया देखने लीज देखें से मेबी एक शो एक सोशल नेटवर्क साइट यू नीड टू नाउ अबाउट इन दिखा चुक बाईश फेसबुक पहले में हॉटसप हॉटसप तो सोशल नेटवर्क ना हॉटसप ना ही था वो यानी किस वास्ते फेक वास्ते जब हम ये जो वेब चैट ये तो फेक इकने सब गुलो या करें ना रिकी इकने अपने मोटा मोटी पंचा स्टार मोतो पावे जो गुला रियल बाबे कास करें जे तमलार इन्स्टाग्राम एगोल तो अकाउंट करते हैं टूटार करते हैं गूगल ये एखे कजे लागे ना ये एट तो क्या लागे ना बैडू स्कैपे होना वायबारे होना इन्हें अनेक जो मैसेंजार आईने लगे दीसे देख एटा तो ना ये एट भलो आसे प्रिंटार एस तो सबाई चिनें लिंकडिंग सबाई चिनें मोटामोटी टेलिग्राम ये क्ज ना इन्हें आसना इडिट एट सोशल मीडिया भलो एटा चोल बे ये रिको मॉनेक गुलो आसे जेगुला ऐ जेक्टस हैं मिक्स इटा सिलो होच्छे वीडियो जनो जनो प्रियो एकोन इटा एकोन या कोरा जायना कास कोरा जायना इकने मोटा मोटे अपने बीच पंच अस्टर पावेन पंच अस्टर मोतो पावेन जे सोशल अकाउंट तोरी करवेन तोरी कोल यूट्यूब ओ खूबी ऐसी और काजे हेल्प कोरे � फेसबुक इन्स्टाग्राम टूटार लिंकडिन प्रिंटारे तरपे थामलार तरपे आपनर यूट्यूब तर अनेकगुल आज जैक ये कटा जो कटा बल ये कटाते बोलें जो कटाते आगे समस्त अकाउंट करो करार पोस्ट करो डेलि एगुल करारे तर तुम्हार मैप तैरि करते हैं बजनेस अकाउंट तैरि करते हैं हैन बैकलिंग करते हैं प्रमोशन करते हैं आर्टिकल सबमिशन करते हैं ए रखम बोले बोले और कस्ते का काज नहीं तो होगा पोती नहीं तो कास कुत्ते पे की ऑर्डर कास गुलो आला था ठीक है से आशा करी मोटा मोटी ऐसी और आज के जेक क्लास गुलो बोल लाम एक अखंड जेक गुलो बोल लाम ये गुला आज लेको नो ते वन फायदा होगा ना किंतु पहले में जेक गुलो बोलती है गुला किंतु काट जोगरी तो आई होप 